Üdvözlök mindenkit, én Kuruc Kornélia vagyok, a Pécsi Tudomány Egyetem Biológia Intézetének adjuntusa, és ma egy olyan mobil applikációról szeretnék mesélni, illetve az emögött húzódó tudományos programról, a, amely segítségével a civil lakosság igen erősen hozzájárulhat a szúnyogok elleni védekezéshez. Címnek azt a nagyon frappáns címet adtuk, hogy hogyan állíthatjuk meg a szúnyogok terjedését okos telefonunkkal. Ezzel már elárultam, hogy egy ilyen okos megoldást szeretnék bemutatni, de hogy miről is van szó, miről is lesz szó a mai nap folyamán. Egy picit szeretném azzal kezdeni, hogy egyáltalán kik vagyunk, akik ezzel a programmal foglalkozunk, honnan jöttünk, mivel foglalkozunk, és miért éppen ezzel foglalkozunk, amiről ma szó lesz. Mi maga a probléma, a kutatási téma, amit feszegetünk, és hogyan segíthet akár a civil lakosság is a kutatásainkban. Ahhoz, hogy ezt egy picit jobban be tudjam mutatni, szeretnék egy nagyon rövid áttekintést, nagyon rövid ismeretterjesztő bemutatást tartani arról, hogy kik is azok a szúnyogok, akikről szó lesz ma, illetve magát a mobil applikációt szeretném egy picit részletesebben bemutatni, hogy hogyan tudjuk nagyon egyszerűen használni. Tehát kik is vagyunk, ezt már említettem, hogy a Pécsi Tudomány Egyetem munkatársai, a betegségvektor és betegség ökológia kutatócsoport munkatársai a PTE Virológia Nemzeti Labor keretén belül működünk, illetve többen a csoportból egyúttal a Természettudományi Kar Biológiai Intézetének oktatói, doktorandusz hallgatói vagyunk. Kutatási területünk az elsősorban az állatokról emberekre terjedő fertőző betegségeknek a széleskörű komplex kutatása, ezen belül is szűkebb csoportunk az ízelt lábú vektor szervezetekkel, olyan rovarokkal és akár kullancsokkal, szúnyogokkal foglalkozunk, amelyek különféle betegségeket képesek átadni nekünk embereknek, és ezeket a kórokozókat, vektor szervezeteket a környezetükkel együtt vizsgáljuk, virológiai, molekuláris biológiai és ökológiai tudást ötvözve. Azt szoktuk mondani viccesen, hogy a gumicsizmától a skafanderig mindent is alkalmazunk a munkánk során. Terepmunkát végzünk, majd a terepmunkán begyűjtött anyagot laboratóriumba szállítjuk, és a laborban az egyszerű mikroszkópos labortól a tényleg skafanderes virológiai kutató laborig dolgozunk az adott kérdéseken. Emellett oktatási tevékenységet is végzünk, szoktuk mondani a jövő nemzedékét, jövő biológus nemzedékét tanítjuk, nagyon erős utánpótlás nevelés a célunk, tehát nem csak az, hogy biológus szakembereket, de a saját szakterületünkön dolgozó kutatókat képezzünk, és nagyon fontosnak érezzük a kutatók mellett a civil társadalom tanítását, edukálását és kutatásaink létjogosultságának magyarázatát. Szoktuk mondani, hogy miért épp a szúnyogokkal, közel egy évtizede foglalkozunk szúnyogok kutatásával, ahogy említettem, a terepi munkáktól a laboratóriumi munkákig nagyon átfogó, összetett vizsgálatokat szoktunk végezni, és nem csak itthon Magyarországon, de Európa más országaiban, illetve ázsiai területekre is el szoktunk látogatni. Itt az egyik képen épp egy bangladesi helyszínen történik, nem csak csípőszúnyogok mintázása, de a helyi lakosok, illetve helyi egyetemistáknak a tanítása is. Mi a probléma? Miért pont a szúnyogokkal foglalkozunk? Ugye globális világban nem beszélhetünk lokális problémákról. Senki előtt nem titok, hogy a klímaváltozás, a globalizáció, népességrobbanásunk, az urbanizáció mind-mind a felé hajtanak minket. Egyre többen vagyunk a világon, mondhatni kezdjük kinőni a világunkat. Ez egyre szorosabb interakciót eredményez az állatvilág és az emberek közt, illetve... Ennek következménye az is, hogy egyre gyakrabban ütik fel a fejüket olyan új és új kórokozók, megbetegedések, amelyekkel korábban nem találkoztunk. Ezeken a diagramokon azt láthatjuk, egyrészt nem csak az emberi népesség növekszik exponenciálisan, de a globális turizmusunk, a globális transferünk is, transportútjaink is exponenciálisan növekednek, egyre többen, egyre többször utazunk turisztikai vagy akár gazdasági céllal, illetve a fenti térképen pedig az emberi lakosság denzitását láthatjuk, emberi populáció denzitását láthatjuk, gyakorlatilag mindenhol jelen vagyunk, és a színek különböző 
különböző színek jelölik, hogy mely területeken él több, kevesebb ember, de gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyre többen foglaljuk el a bolygót. Ez mind ahhoz vezet, hogy egy globális transport, globális áruforgalom révén igen erősen hatással vagyunk arra, hogy egyes élőlények, hogy mozognak a világba. Nem csak a klímaváltozás, az éghajlat fogja meghatározni, hogy mely állatok hol tudnak előfordulni, vagy esetleg új területekkel megjelenni, hanem mi magunk emberek a saját aktivitásainkkal, emberi beavatkozásokkal is igen erősen hozzájárulunk ehhez. És a csípőszúnyogok példája nagyon jól mutatja, hogy nem csak urbanizáltuk a szúnyogokat, tehát megjelentek az ember közelében, az ember lakta területeken, de domestikáltuk is őket, bizonyos fajok módosult, módosítottak a viselkedésükön, és egyre inkább ö, szeretnek az ember által átalakított környezetben megtelepedni. Gyakorlatilag ennek köszönhető az is, hogy különféle idegen honos, úgynevezett inváziós szúnyogok is megjelennek például Európában. Ezek mind kivétel nélkül, ezeknek a megjelenése mind kivétel nélkül emberi tevékenységekhez köthető. Nem magukat a szúnyogokat, a repülő szúnyogokat szállítjuk, érkeztetjük Európába, hanem ezeknek a szúnyogoknak a tojásaik érkeznek, különféle kamionok ponyváin, vagy akár repülőgépek árurakodó terében, kis konténerekben. Ezek a tojások ugyanis nagyon-nagyon jól tűrik a szárasságot, képesek több hónapon keresztül életképesek maradni anélkül, hogy kiszáradnának. Majd amikor új területre érkeznek, és megfelelő körülményeket találnak, vagy megfelelő körülmények közé érkeznek, ahhoz, hogy ezek a tojások kikeljenek, és belőle a szúnyog lárvák kifejlődjenek, akkor viszonylag gyorsan és könnyen képesek elszaporodni. Európán belül ugye más klímánk van, mint például az ázsiai területeken, ahonnan ezek a fajok érkeznek, de mint említettem, a klímaváltozás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy most már egyre inkább megtalálják a számukra is alkalmas területeket, illetve a városi környezethez alkalmazkodva gyakorlatilag a saját udvarunkban, házaink környékén megtalálják a szaporodásukhoz szükséges feltételeket, és így nagyon könnyen, nagyon gyorsan képesek nagy területeken elterjedni. Kik is ezek az inváziós szúnyogok? Jelenleg Európában több ilyen fajt is számon tartunk, melyek mindegyike Ázsiából vagy Afrikából, Afrika északi részéről érkeztek. Ezek közül három már Magyarországon is megjelent, illetve megtelepedett. Erről majd picit később még teszek említést, hogy ez mit is jelent pontosan. Az egyik, a legszélesebb körben elterjedt faj az ázsiai tigris szúnyog, melyet először Albániában még a 70-es évek végén találtak meg kutatók, és Magyarországon 2014 óta sejtjük, hogy jelen van a faj. Azért mondom, hogy sejtjük, mert ha nincs keresve valami, akkor nem is feltétlenül találjuk meg. Monitorozó program, szúnyogokat célzó monitorozó program ugyanis nem igazán volt Magyarországon ezt megelőzően. A másik ilyen széles körben elterjedt faj a japán bozót szúnyog. Nevükben benne van, hogy Ázsiából, Japánból ö, érkeztek. Magyarországon 2012 óta ismerjük a jelenlétét, illetve a harmadik faj, ami nálunk is jelen van, ez a kóreai szunyog, amelyet 2016-ban a mi csoportunk itt Pécset talált meg először az országban, és azóta is folyamatosan követjük nyomon. Emellett van az úgynevezett sárgalász szúnyog, mely ö, elsősorban a mediterrán régiót érintette. Az 50-es évekig ő endemikusnak számított, tehát jelen volt a mediterrán ö, régióba, majd sikerült ö, különféle kezeléseknek köszönhetően sikerült eltüntetni ezt a fajta területről, és egészen a 70-es évekig ö, nem is volt jelen. Azóta sporadikusan néha-néha megjelenik Európa különböző részein, elsősorban a nyugati partvidékeken, tehát Hollandia, Belgium környékén, illetve Olaszországban, Madeira szigetén ö, bukkan fel időről időre, ö, de valamiért ez a faj mégsem tartósan van jelen. Európában. Jelenleg úgy tudjuk, 2015-ben Törökországban sikerült megtelepednie, ahonnan azóta sem sikerült őt ö, visszaszorítani, illetve a tavaly évben Ciprusban, ö, Ciprus szigetén vert nagy 
Sport a hír, hogy megjelent a sárgalás szúnyog. Tehát ez is egy jó példája annak, hogy gyakorlatilag egy olyan kontinensen, egy olyan világban, ahol nincsenek határok, nincsenek tényleges országhatárok a transport, turizmus szempontjából, úgy a szúnyogok számára sincsenek határok, és gyakorlatilag csak az idő kérdése, hogy mikor jelennek meg, és mikor tudnak ö, ténylegesen megtelepedni. Mi a probléma ezekkel a fajokkal? Ugye szunyogok nálunk is vannak, ö, rengeteg szunyog, hazai szunyogfajunk van nekünk is. Az inváziós, idegenhonos fajokkal a legfőbb probléma az, hogy hozhatják magukkal a trópusi, exotikus kórokozóikat, tehát új fajokkal új kórokozók is érkezhetnek a kontinensre. Vagy a már jelenlévő kórokozóinkat akár hatékonyabban képesek terjeszteni. Az inváziós fajok nem csak szúnyogok esetében, hanem általában a növényes állatvilágban jellemző, hogy az inváziós fajok egy gyors szaporodási rátával, jó alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, tehát képesek akár kiszorítani helyi fajokat, vagy dominánsá válni a helyi ökoszisztémában, és ezáltal akár a már jelen lévő betegségek terjesztésében is egy sokkal hatékonyabb ö, ö, utat jelentenek. Itt felsoroltam jó néhány olyan kórokozót, amely talán, amelyek közül talán néhány ismerős is lehet számunkra. Ugye a maláriát senkinek nem kell bemutatni. Malária is, nagyon ez egy parazita egysejtű, vérparazita egysejtű. Nagyon-nagyon sokáig Magyarországon is jelen volt a malária, de a folyószabályozások, mocsárlecsapolások és egyéb szunyogok gyérítését célzó kezelések következtében sikerült annyira visszaszorítani a kórokozó jelenlétét, hogy ma már csak behurcolt, azaz turisták által trópusi területekről behozott esetekről számolhatunk be. Ami ö, jó, vagy talán a sok rossz közül a, a, az enyhítő körülmény, hogy malária ellen, malária betegség kezelésére gyógyszer ö, elérhető. Amiről talán kevesebben, de lehet, hogy hallottak, a nyugatnélusi láz vírusa, amely elsősorban madarak körében cirkulál, és ritkán embereket, vagy akár lovakat is megbetegít, egy elég kellemetlen neurológiai tüneteket produkál, Emberekben nagyon sokszor tünetmentesen, vagy enyhe influenza-szerű tünetekkel zajlik a betegség, de egy nagyon kis százalékban igen komoly neuroinvazív betegséget tud okozni. Ma már azt mondhatjuk, hogy a nyugatnílusi láz vírusa endemikus Magyarországon, évről évre jelen van a kórokozó, vannak humán esetek, humán megbetegedések. 2018-ban nyugatnílusi vírus járvány is volt, nem csak Európa többi országában, de Magyarországon is. És ami nem jó hír, hogy se vakcina, se gyógyszeres kezelés nem áll rendelkezésre, tehát kizárólag tüneti kezelést tudnak ö, eszközölni az orvosok. Ami szintén ö, Magyarországot érint és endemikus szúnyogok által terjedő betegség, azok különféle fonálféreg megbetegedések, parazitás megbetegedések, mint például a kutyákat megbetegít, megbetegítő bőr- és szívférgességet okozó dirofilária fonálférgek. Ez is endemikusnak mondható, gyakorlatilag egész Európában jelen vannak, és ugyan vakcina szintén nincs rá, de gyógyszeresen kezelhető. Ez egy tipikusan olyan betegség együttes, amely elsősorban a házi kedvenceinket, kutyákat betegíti, de egyre gyakrabban szembesülünk humán megbetegedésekkel, humán bőrférgesség esetével itt Magyarországon is. Ezek azok a, a kórokozók, amelyek e, itt Magyarországon már jelen vannak, a hazai szunyogok már képesek terjeszteni őket, és egy-egy új inváziós faj megjelenése akár fokozhatja ezeknek a betegségeknek, vagy kórokozóknak a terjedését. Viszont emellett van számos olyan egyéb kórokozó, amelyeket eddig talán csak úgy ismertünk, hogy egzotikus tájakról behurcolt, mint például a zika vírus, csikungunya vírus, vagy a dengi vírus által okozott megbetegedések. Ezek Kell. A fő probléma, hogy se vakcina, se gyógyszeres kezelés nincs rájuk nézve, és sajnos az egzotikus fajok megjelenésével már nem mondhatjuk, hogy az egzotikus betegségek csak behurcolt esetként jöhetnek hozzánk. Erre nagyon-nagyon jó példa, a például csikungunya vírusjárvány is volt Olaszországban néhány évvel ezelőtt, de talán a tavalyi Franciaországban 
történő dengi vírus járvány az, ami igazán felkeltette a kutatók figyelmét is, ugyanis itt már nem behurcolt esetekről, esetszámokról volt szó, hanem egy országon belüli kórokozó terjedésről, tehát maguk a betegség, maguk a beteg emberek közt cirkulált szúnyogok segítségével a vírus. A grafikonon azt láthatjuk, hogy korábbi évekhez képest ezek a dengi, csikungunya, zika, tehát az exotikusnak hit vagy vélt szúnyogok által terjesztett betegségek mindig is jelen voltak, de viszonylag alacsony esetszámokkal, míg nem 2022-ben gyakorlatilag robbanásszerűen tört ki egy járvány. Erre egy nagyon jó hasonlattal élnék, akkor van egy gátunk, egy vízzáró gátunk, ami nagyon sokáig tartja a vizet, nagyon sokáig nem engedi átbukni a vizet, ami folyamatosan gyűlik-gyűlik a gát egyik oldalán, majd egyszer csak ez a gát átszakad. Miután a gáton átbukott a víz, nem tűnik el a víz a, a gát egyik oldaláról, tehát az folyamatosan ott van és jelen van, viszont időről időre, amikor már a gát nem tudja tartani a víz mennyiséget, akkor egyszerűen átszakad. Ez történt gyakorlatilag a tavalyi dengi vírus járványon is Franciaországban, amelynek a fő okozója, vagy fő kolomposának a az ázsiai tigris szúnyogot tették, amely gyakorlatilag teljes ország területén széles körben elterjedt már. Tehát nem kérdés, hogy ezekkel a fajokkal miért kell foglalkoznunk. Olyan közegészségügyi kockázatot jelentenek vélhetően, amelyre igenis fel kell készülnünk. Mindig hangsúlyozzuk, hogy nem pánikolni kell, hanem tudatosan készülni és megelőzni. Ugyanis a leghatékonyabb védekezés az mindig a megelőzés. Ahhoz, hogy ezeket az új kórokozók által okozott megbetegedéseket, akár járványok kialakulását megelőzzük, mindenképpen szükségünk van új ismeretek gyűjtésére, magukról az új szúnyog fajokról, azok elterjedéséről, viselkedéséről, igényeikről, mit képesek elviselni és mit nem, mik azok a tűrőképességi határok, amelyekkel akár őket megfékezhetnénk, illetve a tényleges általuk jelentett közegészségügyi kockázat felmérése is nagyon fontos, nem pánikolni kell, hanem megismerni és tudatosan koncentrálni a védekezésre. És tulajdonképpen ez az, amiben a lakosság nagyon sokat tud segíteni a kutatóknak, és erre indult el Európa szerte egy úgymond pán-európai, úgynevezett Citizen Science program, vagy közösségi tudományos program, ez a Mosquito Alert nevű program, amely először Spanyolországból indult el, de azóta kinőtte magát egész Európa szerte, és tulajdonképpen itt azt várjuk, azt várják a kutatók Európa egész lakosságától, hogyha ilyen inváziós, keresett inváziós szúnyogok valamelyikével találkoznak, akkor arról adjanak nekünk valami információt. Ezt a legegyszerűbben egy mobil applikáció segítségével lehet megtenni. A szúnyogról készített fotóval, illetve a az észlelés helyének, idejének ö, megadásával lehet számunkra tudatni, vagy velünk tudatni, hogy hol és mikor találkoztak az adott fajjal. Emellett nem csak ö, a szúnyogokról, de akár magáról a szúnyog csípésekről is várunk ö, adatokat, illetve ha esetleg szúnyogok tenyésző helyeit, szaporodó helyeit véljük felfedezni valamilyen közterületen, akkor erről is lehet információt szolgáltatni számunkra. Ja, maga az applikáció az most már nagyon sok nyelven elérhető, erről később még fogok szólni, de mindenképpen fontos megemlíteni, hogy egy nagyon hatékony és Európa szerte nagyon jól működő programról van szó. De hogy mi is van a háttérben, mert ez több annál, mint egy egyszerű applikáció. Itt felvázoltam sematikusan, hogy mi is történik azokkal a fotókkal, amiket a lakosság beküld számunkra. Azután, hogy elkészítenek egy, egy fotót, és az applikáción keresztül beküldik nekünk, azt utána az úgynevezett validáló hálózat, vagy entomológus rovarász szakértőkből álló önkéntesek fogják átnézni, megvizsgálni. Minden esetben legalább három egymástól független ö, ember megnézi ezeket a képeket. Ugye itt elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ténylegesen milyen szúnyogfaj szerepel a képen. 
A három ö, emberke közül egy, az úgynevezett nemzeti validátor, ami azt jelenti, hogy abból az országból származó entomológus, ahonnan a beküldés érkezett. Erre amiatt van szükség, mert nagyon sokszor a szunyogok, Populáció egyes országokban megjelenő populációi nagyon minimális eltéréseket mutathatnak a kinézetükben, és elképzelhető, hogy mondjuk én itt Magyarországon nem biztos, hogy százszerzalékra felismerem egy fajnak a németországi populációjából származó egyedet. Tehát minden esetben egy úgynevezett helyi validátor is részt vesz a kép ellenőrzésébe. Majd a hármunk véleményét egy fővalidátor fogja összegezni, és állapítja meg, hogy akkor ténylegesen mi is a döntésünk a képről. És emellett pedig, hogyha esetleg kérdéses vagy vitás helyzet alakulnak ki hármunk vélemények közt, nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy milyen egyességre jutottunk, akkor még további szakértőket lehet bevonni ebbe a rendszerbe. Majd ezt követi tulajdonképpen az, hogy kikerül egy nemzetközi, interaktív, webes felületre maga a beküldés, maga a rekord. Ebben a validáló rendszerben Európa szerte kb. 60-65 önkéntes szakértő vesz részt és dolgozik Európa 22 országából. Itt Magyarországon mi négyen, a szűk kis kutatócsoportunk tagjai veszünk ebben részt nagyon aktívan. Maga a nemzeti ö, validátor pedig én vagyok. Miután ezen a rendszeren átment a, a, az ellenőrzés, utána kerülhet ki egy interaktív térképre ö, ez a találat, amely nagyon-nagyon sok plusz információt is tud számunkra nyújtani. Ezt a webfelületet bárki böngészheti, interaktív, mivel ráközelítve a térképre, illetve az oldalsó menüsávban a különböző fajokra szűkítve a keresést lehet pontosabban megnézni, hogy, hogy egyáltalán hol milyen szúnyogokat fotóztak mások. Erre szoktuk mondani, hogy senki sincs egyedül, tehát amikor az applikációt használja valaki, akkor egy picit úgy érezheti, hogy ő az egyetlen, aki ebben a rendszerben részt vesz, de valójában ezen a térképen látszik, hogy milyen sokan mások is részt vesznek ebben a kezdeményezésben. Tehát nem csak, hogy megnézhetjük saját beküldéseinket, vagy mások beküldéseit, de megnézhetjük mások, milyen képeket készítettek, leszűkíthetjük a keresésünket a saját életterünkre, saját környezetünkre, megnézhetjük, hogy mások képei milyenek, amit esetleg mások beküldtek, és akár az egyes fajoknak az elterjedését is nagyon klasszú nyomon lehet követni. Minden mellett az adatok ingyen elérhetőek, tehát bárki számára letölthetőek. Ez főleg kutatók számára érdekes, akik esetleg elemezni szeretnének az összegyűjtött adatokból. És hol is tartunk most ezzel az európai rendszerrel? Ezen a térképen csak nagyon egyszerűen azt szeretném bemutatni, hogy Európa mely országaiból ö, milyen sok beküldés, szunyog beküldés érkezett. Láthatjuk, hogy Magyarország is szépen ö, ö, aktívan részt vesz ebben a kezdeményezésben, és hogyha megnézzük országok ö, szintjére lebontva, akkor mi a negyedik legtöbb beküldést ö, produkáló ország voltunk a tavalyi évben. Ö, ezen dolgozunk, hogy még több és még több beküldés érkezzen. Illetve egy nagyon fontos előrelépés volt, hogy a magyar közösség számára magyar nyelven is tájékoztatást tudjunk adni. Ugye maga az applikáció eredetileg angol nyelven és spanyol nyelven volt elérhető, és nagyon sokan dolgoztunk azon, hogy nagyon sok ország saját nyelvén is elérhető legyen, így magyar nyelvre is lefordítottuk az applikáció tartalmát, tehát ma már magyar nyelven is lehet használni illetve minden olyan információt, amit úgy gondolunk, hogy fontos a felhasználók, illetve a lakosság számára, azt egy magyar nyelvű honlapon is közzétesszük. Elindítottuk az Ökológiai Kutatóközponttal karöltve a Szunyog Monitor programot, ami gyakorlatilag ugyanennek a Citizen Science programnak a, a kezdeményezésére, magyarországi adatokra fókuszál, tehát itt a magyar célközönségre összpontosítunk, illetve magán a weboldalon is elsősorban a Magyarországra vonatkozó adatokat gyűjtjük össze, és vizualizálva mutatjuk be a lakosság számára, hogy 
egyáltalán mi a szúnyoghelyzet, inváziós szúnyoghelyzet Magyarországon. A weblapra rámenve, akár az ország területére vonatkoztatva, vagy akár egyes fajokra, és időbeli eloszlásokra is rákereshetünk. Megnézhetjük, hogy melyik megyékben milyen szúnyogokról küldtek be leggyakrabban fotókat a felhasználók, illetve egy ilyen dinamikus idő skálán követhetjük nyomon, hogy mely időszakokban érkezett a legtöbb beküldés. Itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek a pontok, ezek az adatok, ezek nem maguknak a szúnyogoknak a tényleges elterjedését mutatják, hanem az applikációt használó adatot beküldő felhasználóknak az aktivitását mutatják, de megfelelő mennyiségű összegyűlt adat esetén ez nagyon jól reprezentálja a szúnyogok tényleges elterjedési mintázatait. Ezt tudományos cikkekkel sikerült is nem túl rég alá támasztanunk, ahol összehasonlítottuk a klasszikus terepi monitorozásból származó adatokat és a lakosság által beküldött adatokat. És ahhoz, hogy a lakosság ténylegesen aktívan és ügyesen tudjon segíteni nekünk, nagyon fontos egy picit többet mesélnünk a szúnyogokról nekik. Ez tapasztalat, hogy amikor elkezdték használni az applikációt, akkor tömegével kaptunk fotókat nem szúnyogokról. És ekkor szembesültünk azzal, hogy ami nekünk egyértelmű, az, az talán nem mindenkinek az, és hát össze kellett gyűjtsünk néhány információt, amivel segítjük azt, hogy ténylegesen használható adatokat kapjunk. Néhány apróság, amit a szúnyogokról feltétlenül tudnunk kell. Egyre sokszor felmerül a kérdés, egyáltalán miért vannak, egyáltalán miért jó az, hogy velünk élnek. Sajnos el kell keserítsek, mindenkit sokkal előbb voltak, mint mi. Már a dinoszauruszok korában is léteztek szúnyogok, világszerte előfordulnak, és világszinten kb. 3500 különböző fajukat ismerjük. Magyarországon 54 faj fordul elő, melyek mindegyike kinézetre egy picit más, viselkedésre egy picit más, és eltérő igényekkel rendelkeznek. Ugye nagyon szépen csípőszúnyogoknak kell hívjuk őket, ők az ízelt lábúakon belül a rovarok közé, azon belül a két szárnyúak közé tartoznak. Fejlődésükhöz minden esetben vízre van szükségük, ez egy nagyon fontos momentum, ugyanis amikor arról mesélünk, hogy szaporodó helyek, tenyésző helyek észlelését is várjuk, akkor itt ezt is be fogom mutatni, hogy mit is takar ez pontosan. Illetve a védekezésben, az ellenük való védekezésben, terjedésük, szaporodásuk megelőzésében is nagyon fontos lesz ez a momentum. Ugye a helyi klímaviszonyok, mint hőmérséklet, a lehullott csapadék mennyisége nagyon is befolyásolja a szúnyogok fejlődését. Sokszor kapunk kérdést, hogy miért ilyen nagyok a szúnyogok, vagy miért van hirtelen ilyen sok szúnyog. Az, hogy milyen körülmények közt tudtak fejlődni, mennyi tápanyag volt a vízben, ahol fejlődtek, mennyi szerves tápanyag, milyen hőmérsékletű volt az a víz, vagy a levegő hőmérséklete, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy akár hány nap alatt, vagy milyen sebessége, milyen gyorsasággal tudnak fejlődni, és sokszor csak ez befolyásolja a méretüket is. Azt szoktuk mondani, hogy a szúnyogok nappal pihennek, este napnyugtakor éjszaka aktívak, kivéve az új jövevény fajaink, amelyek sokszor nappal is képesek csípni minket. Ezzel is sokszor ö, ö, találnak meg minket a lakosok, hogy ezek a szunyogok valamiért most mutálódtak, mert már nappal is vérszomjas vadállatokká váltak. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek az inváziós fajoknak a stratégiájának a része, hogy ők jobban tolerálják a napközbeni napsütést, a meleget, nem feltétlenül kell elbújniuk árnyékos, bokros helyekre napközben, és ekkor is tudnak táplálkozni. Tehát nem mutánsak, csak más fajokról van szó. Viszont kicsit védjem a férfiakat, csak a nőstény szúnyogok szívnak vért, a hímszúnyogok teljesen ártalmatlanok, tehát őket felesleges is későbbiekben lecsapkodni vagy, vagy bántani őket. Általában nem is nagyon találkozunk velük egyébként éppen miatt, mert nem keresnek táplálékforrásul minket. Ugye, amikor keresnek táplálékot, akkor ott elsősorban a test hőmérsékletét, az általunk kibocsátott széndiokszidot érzékelik különböző kémiai ingerek mellett, és gyakorlatilag, mint egy ilyen nyomkövetés, a megfelelő ingert követve egyszer csak megtalálják a, 
táplálkozásra alkalmas gazda szervezetet. És hogy mik is azok a szúnyogok, hogy ismerjük fel a szúnyogokat, és mik nem szúnyogok. Itt a baloldali képen a valódi szúnyogokhoz, csípő szúnyogokhoz tartozó egyedet látunk. Van két szárnya, van három pár lába, és minden esetben van egy szúró-szívó szájszerve, ugye ennek köszönheti, hogy vérrel tud táplálkozni. Van némi különbség kinézetben a hím szúnyogok és a nőstény szúnyogok közt. Ennek az az oka, mint említettem, csak a nőstények szívnak vért, a hím szúnyogok növényi nedvekkel táplálkoznak. Nekik is szúró szívó szájszervük van, viszont a fejszerkezetük, a fejükön található antenna szerkezet más ingerek érzékelésére specializálódtak, tehát egy picit máshogy is néz ki az antennájuk, és ez szemmel is látható. Egyébként. Úgyhogy egy tévhit az, hogy ők a hímszúnyogok, ők úgynevezett lószúnyogok, amelyeknek ugyan a nevükben szúnyogok, de teljesen ártalmatlanok, ők növényi nedveket szívnak. És hát a magyar nyelv egy picit megszokott minket viccelni, mert nagyon-nagyon sokféle szúnyoggal találkozhatunk. Vannak árvaszúnyogok, lepkeszúnyogok, púpos szúnyogok. Az árvaszúnyogok szintén nem csípnek. Nagyon sokszor kapjuk azt a megkeresést, főleg Balaton környékéről, hogy a rengeteg szúnyog lárvától nem lehet mozdulni az udvaron, mert mindent belepnek és minden tele van velük. Ők tulajdonképpen az árva szúnyogok, és nem pedig szúnyog lárvák, ugyanis a csípő szúnyogok lárvái vízben úsznak, ők nem tudnak repülni, míg az árva szúnyogok rajzáskor tudnak ilyen kellemetlen ö, helyzetet produkálni, de azon túl, hogy kellemetlen, hogy az orrunkba, tüdőnkben videóba beszállnak, teljesen ártalmatlanok. A púpos szúnyogok valójában inkább közelebb vannak a legyekhez, mint a tényleges szúnyogokhoz. Ők bizony tudnak csípni, és elég kellemetlen is a csípésük, illetve a lepke szúnyogoknak is van néhány faja, amely emberi vérrel is táplálkozik, de ők nem a valódi szúnyogok közé tartoznak. Tehát, ha beküldésre, adatbeküldésre kerül sor, akkor próbáljunk meg egy valódi szúnyoghoz hasonló példányról képet beküldeni. Emellett, hogy kik azok a szúnyogok, akiket keresünk, mint említettem, van 54 szúnyogfaj Magyarországon közülük, mi most kimondottan a betegség terjesztő inváziós fajokat keressük az applikáción keresztül. A már felsorolt négy inváziós faj mellett ide soroljuk még az úgynevezett dalos szúnyogot, vagy közönséges házi szúnyogot. Ő a legközönségesebb hazai fajunk, nem egy inváziós szúnyog, viszont a hazánkban is endemikus nyugatnélusi láz vírus terjesztésében igen komoly szerepet tölt be, emiatt az ő jelenlétére is kíváncsiak vagyunk. És itt egy picit grafikusan ábrázolva szeretném bemutatni azt, hogy miről is ismerünk fel egy szúnyogfajt. Ugye mindegy picit máshogy néznek ki. Tulajdonképpen a tor rész, ugye a fej potrokból áll a szúnyogok testfelépítése. A tor, vagy szoktuk mondani a hátuk mintázata nagyon sokat elárul róluk. Itt rajzokkal mutatjuk be, hogy picit azért lehet találni köztük különbségeket, illetve nem csak a Tor rajzolata, hanem a hátsó pár, a harmadik pár lábnak a mintázata, a csíkozottsága. Nagyon sok csíkos lábú szúnyogunk van a hazai fajok közt is, de az inváziós fajoknak nagyon jellegzetesen csíkos a lába, és ez is segít az ő felismerésükben. És hogy hogy is néznek ki ők nem rajzon, hanem élőben, itt egy ázsiai tigris szúnyogról láthatunk fotót, egy japán, nem, egy sárgalás szúnyogról, bocsánat, neki nagyon jellegzetes ez a lant alakú ö, mintázat a tor részén. Egy japán bozott szúnyog, ő nagyon szép arany sárgás színű, tehát ezt is a rajzokon jelöltük, hogy fekete-fehér, ezüstös, fehér vagy inkább sárgás rajzolatúak. Hozzá nagyon hasonlít a kóreai szúnyog. A két faj nagyon picit tér el egymástól, a mintázaton a vonalak hossza eltérő, illetve a lábaikon, a hátsó pár lábaikon a csíkok száma nem megegyező. A japán bozott szúnyognak csak három fehér gyűrűje van, a kóreai szúnyognak pedig négy vagy mindaz öt 
lábízen található gyűrű. Ezek olyan minimális eltérések, amelyek lehet, hogy laikusként nem veszünk észre, de a kutatók ez alapján már meg tudják mondani, hogy mely fajról van szó, és a közönséges dalos szúnyogunk. És hogy hogy is működik maga a, az applikáció, erről egy pár szót ö, ö, szeretnék még szólni. Ö, teljesen ingyenes, ö, letölthető mind Android, mind iOS rendszerű mobiltelefonokra, mint mondtam, most már magyar nyelven is használható, elérhető. A nyelv beállításának ott lesz jelentősége, hogy amilyen nyelven használja a felhasználó, olyan nyelven kap visszajelzést is a rendszeren belül a, a találatára. Ugye minden, minden esetben adunk valamilyen visszajelzést a felhasználóknak, hogy egyáltalán hasznos volt, hogy használható volt-e a beküldött kép. Hasznosnak mindenképet hasznosnak vélünk, az, hogy használható-e, az egy következő kérdés. És tulajdonképpen magán az applikáción négyféle ikont vagy főikont láthatunk, magát a szúnyog csípéseket, vagy magukat a szúnyogokat lehet beküldeni tenyészőhelyeket, illetve a negyedik az csak a saját beküldött adatainknak a visszaellenőrzésére ö, szolgál. És hogy hogy is néz ki ez lépésről lépésre. Ha például egy szúnyog ö, jelentést szeretnénk beküldeni, akkor első lépésben megkérdezi ö, tőlünk, hogy szerintünk milyen szunyoggal találkoztunk, egy invazívval, vagy valamilyen közönséges szunyoggal, esetleg valami egyéb rovarnak tűnő. Ö, ha erre kattintunk, akkor rögtön kiírja nekünk, hogy erre most nem vagyunk kíváncsiak, úgyhogy köszönjük, de nem kérjük a beküldést. Illetve a nem tudom kategória, amikor fogalmunk sincs valamit, fogtunk, lefotóztuk és szeretnénk elküldeni. De jó esetben mondjuk feltételezzük, hogy egy ö, invazív fajjal van dolgunk, akkor ha arra rákattintunk, akkor egyből felajánlja nekünk a, az applikáció, hogy a kameránkkal készítsünk egy fotót róla, vagy ha ezt előzőleg megtettük és lefotóztuk már a szúnyogot, akkor pedig a telefon ö, fotó galériájából kiválaszthatjuk a képet. A folytatás fotó nélkül ö, is szerepel opcióként, de ezt amiatt nem ajánljuk, mert ö, fotó nélkül nem tudunk mit ellenőrizni, nem tudjuk megmondani, hogy ténylegesen milyen fajjal találkozott a, a felhasználó. És ha rákattintunk akár a, a kamerára, vagy akár a, a galériára, akkor feljön egy ö, rövid ismertető vagy tájékoztató szöveg, amelyben röviden leírják nekünk, hogy mit is csináljunk a szunyoggal, hogy fotózzuk le, illetve hogy próbáljunk meg olyan fotót készíteni minden esetben, amin nem szerepel semmi olyan egyéb háttérinformáció, ami alapján egyénileg azonosítható lenne a beküldő. Ezt nem említettem, de ugye regisztrációhoz kötött a, az applikáció használata, azonban teljesen anoním, tehát mind a validálók, mind pedig már a, az interaktív térképet nézegetők mindössze kódokat, beküldési kódokat fognak látni a felhasználó helyet, tehát senki nem fogja tudni, hogy kiküldte, személy szerint kiküldte a képet, és emiatt fontos például, hogy olyan képet készítsünk, ami mondjuk nem látszik rendszámtábla, nem látszik házszámtábla, nem látszik tetoválás, vagy egyéb nagyon jellegzetes egyéni azonosításra alkalmas bármilyen információ. <kül> és ha ezt megtettük, itt uh, galériából kiválasztott fotót uh, szúrtam be, akkor még azt is kiválaszthatjuk, hogy szerintünk a négy inváziós faj közül melyikhez hasonlít a legjobban. Itt nem feltétlenül szükséges választanunk, ez inkább a játék része, hogy idővel a felhasználók is megtanulják meghatározni ezeket a szunyogfajokat. Nincs rossz válasz, de érdemes kattintani arra, amire szerintünk a legjobban hasonlít, és itt láthatjuk a tor, a potrok és a lábaknak, a hátsó lábaknak a mintázatait, és összehasonlítva az általunk talált szunyoggal megnézhetjük, hogy szerintünk melyikre hasonlít a legjobban. Ezután a folytatás gombra kattintva meg kell adjuk, hogy hol találkoztunk a szunyoggal. Itt két lehetőségünk van, az éppen jelenlegi helyzetünket, ahol ha éppen ott próbáljuk beküldeni a 
képet, ahol találtuk a szúnyogot, akkor azt használva, ha esetleg láttuk a szúnyogot, lefotóztuk, és utána később este otthon szeretnénk beküldeni az applikáción keresztül, akkor pedig a hely kiválasztása másik gombra kattintva kiválaszthatjuk a térképen, hogy hol is találkoztunk a szúnyoggal. Ez egy nagyon fontos momentum, hogy nem a ténylegesen beküldés időpontját és helyét várjuk, hanem azt az időpontot és helyet, ahol a szúnyoggal találkoztunk. Jó, és ezt követően, ha kiválasztottuk a helyszínt, akkor ö, még lehet ö, további ö, kérdésekre válaszolni, hogy hol talán, tehát azon túl, hogy helyileg hol, ö, meg tudjuk mondani azt is, hogy egyébként... Ö, lakáson belül, vagy épületen belül, szabadtéren, vagy egyéb helyen találkoztunk a szunyoggal. Ennek a válasznak abban lesz nagy szerepe, hogy minél többet megtudjunk a szunyog viselkedéséről, hogy hol szeret előfordulni. Illetve akkor jöhet a kérdés, hogy megcsípette minket a szunyog. Ha azt mondjuk, hogy nem, akkor még adhatunk esetleg valami megjegyzést, kommentet, ide be lehet gépelni, amit szeretnénk a validálók számára tudatni, és magát az adatot beküldeni. Ha itt viszont arra kattintunk, hogy megcsípett minket, akkor egy további kérdéssorozat következik, ami már megegyezik a csípés jelentésével, ahol megadhatjuk azt is, hogy hány csípést érzékeltünk, és mely testrészünkön. És tulajdonképpen ugyanezt tehetjük meg akkor is, hogyha a kezdő képernyőn egy csípést szeretnénk jelenteni, nem magát a szunyogot, minden esetben először be kell írnunk egy számot, hogy egy vagy annál több csípést érzékeltünk, és utána meg lehet adni, hogy mely testrészünkön, és egyáltalán hol, milyen helyzetben csípett meg minket az a szunyog. Megint csak utalva arra, hogy szabadtéren, épületben, akár járműben, vagy egyéb helyzetben, és hogy mely napszakban ezekből az információkból szintén tudunk következtetni, a szunyogok viselkedésére. Szintén lehet a végén kommentet megadni és beküldeni a jelentést. A harmadik opció pedig a szaporodó helyek, tenyésző helyeknek a jelentése, ahol szintén két további ö, kategória közül választhatunk, ami egy általában eső, összefolyó csatorna, vagy valami egyéb ö, mesterséges létesítmény, és ugyanígy rá kattintva valamelyik opcióra feldobja az applikáció lehetőségét, hogy fotót készítsünk, vagy galériából ö, töltsünk fel fotót. Szintén kapunk egy rövid ismertető szöveget, hogy milyen jellegű ö, fotót várunk, szintén hangsúlyozva, hogy maga a beküldő egyén ne legyen azonosítható. És ha a fotót ö, feltöltöttük, akkor további kérdésekre adhatunk választ, hogy a szerintünk tenyésző helynek, szaporodó helynek vélt ö, hely, a, az tartalmazott-e vizet, volt-e benne víz vagy nem. És ha volt benne víz, tehát ha mondjuk az igenre kattintunk, akkor abban láttunk-e szunyoglárvákat vagy sem, és szintén meg kell adjuk a helyét, hogy hol érzékeltük, hol találtuk ezt a tenyésző helyet, majd beküldhetjük az észlelésünket. Mik is azok a tenyésző helyek? Itt a teljesség igénye nélkül gyűjtöttem össze képeket olyan szaporodó helyekről, amik semmi más, mint egyszerű vízgyülemek a házunk környékén, viszont tökéletesek a szunyogok szaporodásához, az inváziós fajok pedig kimondottan ezeket a helyeket keresik, ezeket a, a helyeket szeretik, és tulajdonképpen ezeknek a vízgyülemeknek a felszámolásával, tehát azon túl, hogy ilyenekről keresünk, kérünk fotóbeküldést, ezeknek a felszámolásával a saját udvarunkba hatalmas lépést tehetünk a szúnyogok elleni védekezésben, megelőzésben. Ha valaki esővizet szeretne gyűjteni, mert ez nagyon gyakori kertesházban, továbbra is meg lehet tenni, viszont fontos az, hogy az a vízgyűjtő hordó le legyen takarva, akár egy szunyoghálóval, vagy akár egy, egy fedővel, bár ugye akkor nehezen esik bele az esővíz, de fontos, hogy ez ugyanúgy használható öntözésre, csak figyelni kell rá, hogy a szunyogok ne tudjanak hozzáférni a vízfelülethez. Ha valaki kutya, cica, madáritatót 
ö, szeretne az udvarában tartani, ugyanúgy van rá lehetőség. Ha hetent, mondjuk a cicák kutyák vizét illik naponta kicserélni, de mondjuk a madár itatóban is, hogyha hetente egyszer-kétszer kicseréljük a vizet, akkor már megszakítjuk a benne fejlődő szúnyogok fejlődését, ha kiöntjük ezt a vizet és friss vízre cseréljük. Tehát hiába is volt benne szúnyoglárva, nem fog tudni kifejlődni. Viszont az olyan úgynevezett szemétgyűjtőket, amelyek gyakorlatilag nem szolgálnak célt a vízgyülemmel, ezeket egyszerűen felszámolhatjuk. És néhány fontos információ a végére, hogy mire figyeljünk oda az applikáció használatakor. Itt összegyűjtöttem néhány képet, amelyek nagyon jól használhatóak, utána kutatási célral, és néhány olyat, ami kevésbé. Fontos az, hogy ne csak használjuk, hanem észre használjuk az applikációt, ugyanis hiába kapunk tömegével rengeteg fotót, ha azok nem alkalmasak arra, hogy meghatározzuk a szunyog faját. Ezért a már bemutatott, grafikusan bemutatott ismertető bélyegeket szükséges látnunk rajtuk, és sokszor hiába lesz nagyon művészi a fotó, ha nem látszik rajta a mintázata, a csíkozottsága a szúnyognak, akkor sajnos nem tudjuk használni azonosításra. Míg más esetben elég ha a toron lévő egyértelmű mintát, egyértelmű fehér csíkot látjuk, abból már biztosan tudjuk, hogy melyik fajról van szó. És ennek megfelelően, hogy milyen a kép, adunk visszajelzést az applikáción belül, kezdve attól, hogy nagyon szuper, nagyon jó és mindent látunk a fotón, egész odáig, hogy nem vagyunk benne biztosak, mert homályos a kép, nem jó minőségű a kép, vagy nem azt a részét fotózták a szunyognak, ami alapján mi ezt meg tudnánk biztosan mondani. Egész odáig, hogy nem is szunyog van a képen, hanem egy más rovar, vagy hogy valami teljesen, teljesen más szunyogfaj, nem a keresett fajok valamelyike. És hoztam néhány nagyon pozitív példát a már beküldött képek közül, tehát igenis nagyon ügyesek a felhasználók, és tudnak nagyon szép, nagyon jó használható fotókat készíteni nekünk. Ezeknek a zöme tigris szúnyog, illetve koreai szúnyog, illetve van egy futottak még fotóalbumom, amit már csak amiatt is szeretek megmutatni, hogy mi az, ami nem használható tudományos célra. Sajnos ezekből nem hogy a fajt, de sokszor azt se tudjuk megmondani, hogy egyáltalán mi, milyen élőlény volt a, a, az illetőnek akár a kezében, viszont azt tudjuk, hogy cicája van. És hogy miért is fontos ez, miért jó ez nekünk? Egyrészt, amint említettem, közös kihívásokkal állunk szembe, egy globális világban globális problémával, és nem lehet felelősséget hárítani, mindenkinek szerepe van abban, hogy közösen együtt tudjunk védekezni az inváziós fajok és általuk jelentett közegészségügyi veszély ellen. A lakosság segítségével egy sokkal gyorsabb, napra készebb, hatékonyabb adatgyűjtést tudunk végezni, Rövid idő alatt sokkal pontosabb képet kaphatunk ezekről a fajokról, mind az elterjedésükről, szokásaikról, igényeikről. Az esetleg kórokozóikat ö, utána célzottabban tudjuk keresni és vizsgálni, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy egy sokkal hatékonyabb védekezési stratégiát dolgozzunk ki, és célunk az is, hogy a lakosságot is tájékoztassuk arról, hogy mit tehetnek ők ez ügyben, mi lehet az ő szerepük a védekezésben, és hogy tudatosan és felelősen álljunk hozzá ehhez a kérdéskörhöz. És nem említettem, de diák közt el volt rejtve, hogy a Moszkító Alertet most már egy mesterséges intelligencia, Ajma is segíti, aki nagyon ügyesen tanul határozni szúnyogokat a beküldött képek alapján, és a múlt héten útjára engedték Aymát, és most már ő is segíti a munkánkat. Egyrészt előválogatja a futottak még kategóriát, hogy nekünk már ne kelljen vele foglalkozni. Másrészt, ha egyértelmű bélyegeket lát a szúnyogokon, akkor rögtön tud figyelmeztetést küldeni, hogy valahol inváziós szúnyogot találtak. És szeretném megköszönni a figyelmet. Ha bárkinek bármi kérdése van, akkor az elérhetőségeinken akár különféle média platformjainkon megtalálnak minket. És köszönöm szépen. Hú, ez nagyon hosszú lett.